На исход выборов в России повлияли и голоса из Америки. Там наши соотечественники тоже активно принимали участие в выборах. На один из участков Нью-Йорка приехал вот Виталий Чуркин, тот самый постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН. Избиратели его узнали и набросились расспросами и даже объятиями. Руку пожала, даже обнялась с Чуркиным. Ага. До сих... Руки мыть не буду. Избиратели в Нью-Йорке, кстати, были активны. Участок с момента открытия практически не пустовал. Только за полдня работы там проголосовало около 700 человек. Очень необычно. Я первый раз голосую. Вот. Так что вот интересно очень было, как это все происходит, как весь процесс происходит. Я в прошлый раз голосовал в Берлине. Теперь здесь. В Берлине было намного больше людей. Это было в 2011 году. Было очень много людей. И... Долго, много времени занял, здесь занял 5 минут буквально. Mm -hmm. <laughs> Очередей нет. А. Граждане бдительные сообщили, что тут в округе а, разбросали незаконную агитацию за одного из кандидатов. Но на что а, члены комиссии сообщили, что то, что находится вне посольства, не в их компетенции, что это территория США. В Нью-Йоркском консульском округе голосование проходило в трех городах – в самом Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии. И что интересно, их прикрепили к избирательным округам, которые находятся в России. Вот Нью-Йорк, например, к Медведковскому, а Бостон – к Тушинскому. Вы видите, народ все время идет, и сейчас даже выстроилась очередь на улицу. Мы стараемся, конечно, делать все максимально быстро. Но небольшая вот сейчас заминочка есть, потому что до этого очереди не было. Стояли 2-3 человека, но народ идет все время с 8 утра. Закрываемся мы в 8 часов. После этого будут проведены все необходимые процедуры и посчитаны голоса.